Tangkus tentang sebagai ketua umum BKM menghadapi pilpres apa bagaimana? Tentang acaranya aja, Gus. Ya. Oke, okay, Gus. Uh, hari ini kebetulan kita diundang di acara kumpul-kumpul Gus Rofi dengan Satria Muda Nusantara. Bisa cerita, Gus, mau apa, Gus? Iya, jadi saya selaku ketua umum BKM, kemudian Bang Raja ini kan dia juga ada di wakil ketua umum BKM, beliau ini juga lawyer. Jadi malam hari ini uh, mendengarkan aspirasi dari adik-adik, terutama yang muda-muda, ketika ingin mensukseskan atau mendukung calon pemimpin masa depan ini, kami berpikir BKN ini harus netral kalau BKN ya. sehingga muncullah ide-ide dari anak-anak muda, anak-anak mahasiswa tadi yang mendeklarasikan diri bahwasannya kesatria muda Nusantara ini akan menjadi sebuah kumpulan anak-anak muda dalam rangka untuk menjaga dan merawat Indonesia yang hebat ini bukan Indonesia maju lagi tapi hebat di saat negara-negara lain porak-poranda Amerika yang luar biasa Indonesia mampu e, mengatasi persoalan mulai dari Covid persoalan dari itu. nah Indonesia yang hebat ini akan menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi maka dari itu kewajiban anak-anak muda yang tergabung di dalam kesatria muda Nusantara ini untuk bersinergi dengan masyarakat, dengan TNI, dengan Polri, dengan semua lembaga penegak hukum untuk ayo kita kawal bahwa pemilu ini harus sukses. Jangan sampai Pak Jokowi itu sudah membangun sudah hampir 10 tahun rusak hanya gara-gara beda pilihan tadi. Makanya muncul anak-anak kesatria muda Nusantara itu mendeklarasikan diri untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang hebat ini. Nah, aksi nyata apa Gus yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Kesatria Muda? Ya, aksi pertama bagaimana mengantisipasi penyebaran hoax, terus kemudian mengarahkan untuk mencari sosok pemimpin yang kecil kemungkinan menyakiti orang lain, menyakiti kawan kawan politiknya atau mantan pokoknya mencari betul-betul kalau saya lihat tadi dengan terbentuknya ini dia ingin mencari sosok calon pemimpin bangsa lalu disuguhkan kepada masyarakat tentu jangan sampai e, mengangkat calon sat, calon yang satu tapi menginjak calon yang lain itu gambarannya seperti itu salah satu bentuk edukasinya bentuk edukasi yang kedua adalah yaitu agar supaya damai ya anak-anak muda harus kerja nah makanya tadi ada produk-produk UMKM yang akan dipasarkan untuk membanjiri bahkan bisa mewarnai e, perpolitikan di tanah air tadi ada ide caleg bisa bikin keripet tapi dengan ada kemasan wajah calegnya tadi kan seperti itu sudah sejauh mana Gus langkah ini? Karena kan dalam hitungan hari ini ya, 2024 tidak dalam hitungan hari ini Sudah sejauh mana persiapan Satria Muda Nusantara untuk mengawal Pesta Demokrasi nanti? Ha, jadi Kesatria Muda Nusantara itu tidak digawangi oleh saya Saya ini kan Ketua Umum BKN nih BKN ini menjaga hubungan dengan semua calon Nah tetapi yang Kesatria Muda Nusantara yang dimotori oleh Gus Ahmad Kais tadi itu Nah nanti jenengan wawancarai langsung aja arahnya mau kemana, inginnya seperti apa, intinya anak-anak kalaupun kita berbeda, kita tetap saudara adu, adu gagasan, adu visi calon itu gitu loh bukan seperti kejadian kemarin sampai ada yang tersakiti ini gimana ini, mau nyalon memimpin negeri aja sudah menyakiti calon yang lain nah ini ini nggak boleh itu terjadi karena pemimpin ke depan adalah memimpin semua baik yang dukung atau yang tidak jadi anak-anak kepingin menunjukkan figur ini loh calon yang tidak pernah menyakiti minimal sesama e, sesama ini politisi ya. Nah, nah bawahnya adalah e, masyarakat atau rakyat. Gus dari jawaban Gus Barusan ada ada tiga ayat yang bisa saya ambil. bicara soal sosok tersakiti dan e, bagaimana seseorang bisa 
mengawal sesuatu dengan baik. Di kamera tertangkap ada sosok Saiful Jamil yang hadir, <laughs> yang hadir di sini. Nah, bagaimana terus uh, iya, respon jadi, kehadiran Bang Saiful jadi, yang pertama terus di panggung dia bilang terzolimi, uh, ya kan, di, tersakiti. Uh, Tapi Gus juga memberi contoh yang baik bahwa dalam kondisi apapun Saiful terjalan ke masjid, ya kan? Terus iya. Saatnya, gimana Gus? Iya, Bang Saiful itu ya nggak sengaja juga saya telepon Bang Aja Bang Aja, saya ini ada anak-anak undang saya mau bentuk namanya Kesatria Muda Nusantara. Apa Gus tujuannya ya anak-anak kepingin ikut berpartisipasi dalam politik karena tidak mungkin kan untuk golput kan nggak mungkin. Pasti menentukan pilihan. Nah, anak-anak kepingin eksis melalui Kesatria Muda Nusantara. Karena saya sudah berpesan bahwa BKN tidak akan kemana-mana tapi ada di mana-mana. BKN Barisan Kesatria Nusantara. Nah berkaitan Bang Ipul, kebetulan ini lawyernya Bang Saiful Jamil, ya itu tadi Bang Ipul ada acara, nggak ada Gus, ya udah sampai ke sini kebetulan ada elektur, ada nyanyi nyanyi gitu. Jadi apa ya dia ini seorang artis yang tidak tidak sombong, tidak jaim gitu kan. Nah yang paling membuat saya bersyukur ya tadi kan bicara oh, Saya santrinya tidak lah kita ini sama Saya tidak menganggap Bang Ipul ini santri Tapi dia sahabat yang baik Ya mudah-mudahan lah Bang Ipul itu bisa diterima oleh masyarakat Jangan sampai terutama lembaga-lembaga yang eh, Yang diresmikan oleh negara ini menjadi apa ya Menjadi pembatas bahwa ini orang tidak boleh tampil, ini orang tidak boleh anu, jangan sampai itu terjadi. Beri kesempatan biar masyarakat yang menilai. Kalau ada tindakan-tindakan pidana nanti biar saya yang beresin gitu. Agak miris Gus saat Gus bilang bahwa jangan sampai ada lembaga-lembaga negara yang menghalangi saya. Gus melihat sosok Saiful Jamil seperti orang yang tertindas terzolimi gitu. Iya, dia aja untuk main di TV ini kan susah. Kalau saya melihat, tapi ketika ketika kami Bang Raja juga ingin silaturahmi dengan KPI ya juga e, pendapatnya ya seperti itu harusnya dia itu ya berpendapat selama nah, harus ngomong ke TV ya selama saya saudara Saiful Jamil ini tidak melakukan tindakan-tindakan pidana, tindakan-tindakan asusila atau tindakan yang tidak mengajarkan kebaikan maka Saiful boleh dong. Bukan, waduh nggak tahu kita nggak pernah memberikan e, larangan misalnya apa gitu loh. Karena artis-artis lain coba itu ada sampai itu lu cinta itu kan. Padahal dia sudah e, apa ya Harusnya kan nggak boleh kan seperti itu. Ada mantan-mantan artis yang pernah asusilanya ditonton kan juga dia bebas untuk. Maka harus ini berlaku sama gitu kan. Hmm. Nah, tunjukkan karya, saya sudah ngomong sama Bang Ibu, tunjukkan karyamu, tunjukkan ini. Kalaupun kamu ada persoalan dengan dari Persib, ya kalau misalnya bisa damai, ya kamu berdamai. Kalau kamu nggak bisa, ya beri kesempatan lagi di somasi, diingatkan. Ternyata sudah somasi dan lain-lain. Nah, pengacaranya yang ditunjuk ini mengambil langkah hukum, ya sudah, mau tidak mau, ya itu harus diikuti dan hukum itu berjalan. Tapi saya tanya, Bang Ibul, you ingin menjarakan dari Persik apa bagaimana? Enggak lah, saya enggak ada niat itu Tapi saya harus negur Sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk kasih sayang Karena kalau ini diteruskan terus menerus Ini bahaya juga bagi perjalanan uh, Sampai itu DP tadi itu, gitu. Jadi ini teguran keras ini, gitu. Bang Raja, ya, ya. masuk ke kasus hukum Tadi Gus Rukyu sudah spill sedikit Kemarin baru diperiksa kan? Ya. Update-nya gimana Bang Raja? Artinya kami masih menunggu ya dari Polda Metro Jaya terkait mengenai laporan Kim Saiful Jamil sudah berjalan dengan maksimal menurut kami ya. Kami juga terima kasih kepada Polda Metro Jaya, kita percaya dengan Polda Metro Jaya bahwa kasus ini akan berjalan dengan baik. Hanya tinggal tunggu waktu ya, hitungan hari. Uh, harapan untuk Dewi Persik uh, cepat dipanggil sebagai klarifikasi ya, sebagai terlapor seperti itu. Jadi Gus Rofi ngasih bocoran sedikit bahwa nggak pengen memenjarakan sebenarnya, cuma mau ngasih pelajaran. Jadi tujuan pelaporan ini apa Bang Dewi sebenarnya? Uh, tujuannya ya, kenapa? Karena memang harus dilaporkan, tidak mungkin kalau tidak dilaporkan. Apakah memang harus main 
main kekerasan dan lain-lain kan itu salah itu yang disebut tadi dengan Gus, Gus Rofi sebagai tokoh agama kita bahwa beliau memberikan pandangan laporkan karena memang proses hukum sudah dilakukan dengan baik dari somasi dan lain-lain seperti itu bagaimana aja mungkin agenda selanjutnya apa nih? bagaimana agenda selanjutnya apa untuk kasus ini agenda selanjutnya kita tunggu dari Polda Metro Jaya karena agendanya adalah pemanggilan DP ya klarifikasi eh, terkait mengenai eh, DP menjadi hmm, sebagai saksi di dalam terlapor seperti itu mungkin tanggapan para ikut diri gimana sama depannya DP akan dipanggil setiap mana Pak? kalau DP dipanggil ya kita ikut artinya bahwa kita uh, tunggu aja uh, waktunya ya hitungan hari saya yakin bahwa uh, DP akan dipanggil dengan proses yang memang sudah di, dijalankan oleh Polda Metro Jaya seperti itu ya gitu ya Oke, okay. siap. Oke. Okay. Mantap. Bisa makan dah. Wes.